за иницијативата да се направи еден вид на обществена градина, дознав на Фейсбук. И многу ми се допадна идејата и особено фактот дека нели, ми е близко до дома, беше решавачки за да се впуштам во предизвикот да, да бидам обществен градинар. А, тука ги вклучив и сопругот, и мојата најдобра другарка Магдалена, и уште неколку луѓе, со кои што повеќе или помалце работиме на уредување се уште на просторот и на подготовка на земјата. Целава ова целиот проект започна некаде пред скоро година и половина, значи тогаш првпат дознав за зелената арка и за проектот што сакаат да го спроведат. Арно, ама знаете кај нас како и да сите работи, малце административни пречки, малце корона, да, со практични работи, хенсон, да, копање, обележување на парцели, подготовка на земја за пролетна сејдба и така натаму, почнавме изминативе неколку месеци активно да работиме и скоро секоја сабот или не да сме тука. Како што можеш да видиш се, ако разгледаш, Постојано има луѓе во градината кои како може доаѓа и работи. Има индивидуални парцели, значи група на луѓе што ги обработуваат како нивни условно собствени и тука во средината е предвидено да има еден зеднички дел кој што ќе служи делумно за едукација, делумно за правење расад, и за уживање на крајот на Криштата, пошто ќе биде уредено како едно мало езерце, ќе има простор за дружење, драје кој ќе се нормализира корона и све. И што друго да ти кажам, сум имала прилика за среќа да видам на запад како функционираат овој тип на урбани градини, значи покрај тоа што Ете, јас сум скрос во друга бранша, не работам ништо поврзано со земјоделија, нити пак имам некакви признаења. признаења. А, целта ми беше од една страна да научам нешто ново, затоа што мислам дека нема ништо поубаво од човек да знае да се одгледа собствената храна, само така можеш да си сигурен што јадеш. А, второ, дружбата е супер, некако се собра некоја интересна група на луѓе од различен калибар, секој може с некој свој придонес да даде, нели? А, и мислам дека во иднина ќе имаме интересни мигови заеднички.
laid so it would so but a parcela na pana vlog ja bi na post tanje da li je istina da za vreme na karantina zemo ste rabatno do do za medios da isto je je mnogo znači pošti na aerodrom izlaze vo presret znači bez problem bez mnogo otovarovanja sa dokumentacija čisto se prati jedna pošta elektronska da se zemlja dijeli Pa не докажав никаго. Кажи. Чисто кажав дека идам. Јас сум дел од тоа. Да. Имам бавче, сакам да идам да работам, нема проблем. Кажав кајде, кај ќе идам и кое време. Кога добри деца се, може. Да. И со они со мавара, во соработка со мавара, доставија список на луѓе кои што ќе работат и без проблем. Само ти ќе се тука. Да. Тука немаше никој, тој период беше најубав за работа. Долг период помина додека се зафатиме со главната работа. Чи имаше пречки од различен тип. Прво проблем беше овде поршинава да се загради. Првично се е, мислеше да биде тоа отворена поршина, но од кога имавме проблем со вандализам од одредени луѓе, Тука е, може и да се примети дека еден од летниковците е срушен. Чи постојано има секој викенд се собираат млади луѓе и прават некои работи кои што не се оре. Па земавме да заградиме. И прво тоа беше предизвик да се целосно овој оваа површина требаше да се ископа прво за столбови да се наместат, па да се меша малтер па подошло на мрежата се се оттегнуваше а, поради корона кризата постојано секоја недела се доаѓа тука млади луѓе ја рушеа оградот на одредени места имаше поправки така да првично со тој проблем се соочивме е подошло веќе кога се исцртаа леите <coughs> парцелите да ги кажеме некаде беше а, зимото јануари месец оваа година и почнавме веќе да работиме тие што беа најзаинтересирани. Прв предизвик беше со земјата да се острани коровот, тревата. Значи, тука бара многу вложување на прво физичка сила требаше да се ископат, па треба длабоко да се навлезе, некои 2-30 см. Тоа од кога се отклони, потоа пристапив кон носење на чехумусна земја. И ќе оваа земја се покажа дека е... Со хемиската анализа покажа дека не е премногу сиромашна со хранни материи, но а, структурата и е неповолна за градинарски култури. За оние бар градинарски култури кои што се популарни кај нас. Како доматот, пиперката, бостанот, Така да првично тоа што можев да донесам земја поминав некој дел од парцелата, а на другиот дел пробав да засадам некои култури кои што не бараат многу богата земја со органска материја. Пробав нешто да направам, тоа што излезе не е со кој знае како квалитет, но сепак задоволство дека ќе вкусиш нешто што си го сам произвел е многу голем. Сеја во овој период тука се работи на подигнување на леј. Се, се виде дека во оваа земја нема да може многу да се постигне. Така да е, пробуваме сега да ги подкренеме леите и да ги наполниме со хумус на земја и со компост. Има на неколку места во градината се направи и е, компостари. Значи се става во компостарата она све од дома што е отпадот при приготвување на храна, растителни а, делови, лјушки од јајца и а, се донесе и субстрат од производ, производство на печурки, оној дел што останува во производство на печурки. 
Значи првичните се проба со тоа да се подготви компост, тој што подосните се внесе во овие подигнати леи, така да ќе се олесни мокро работа. Да бидете, е, има некои луѓе кои што почнуваат сега да, да обработуваат земјата и гледаат дека е многу захтева. Значи физичка сила треба тоа на тој што не работа во земјоделија, многу тешко е да се снајда во овие услови. Водата исто така да споменам дека беше голем проблем. На почетокот беше предвидено тука да се користи системот кој што го користи паркови зеленило за наводнување на тревни, тревните површини. Но во овој дел, кај што е Бостанје обществената градина, тој систем не функционира. Така да се проба некако на некој примитивен начин да се собира водата од околните прскалки, па се носеше со туби на некои делови кај што немаше вода, па мораше да се иде на некои 200 метри до главната таму водоводна мрежа, па се земаше од таа вода, таа за пиење вода и не е толку погодна за, за наводнување. Така да со некои така како да кажам аматерски пристап нешто од нешто се направи. Има во моментов некои 4 до 5 е, градинари да ги наречеме кои што се нафатија да обработуваат и се очекува сега во овој наредни период еве со заедничка акција да што поголем број се се приклучат. Се надеваме дека Ова пракса ќе биде земен и од другите обштини во град Скопје, сега дека ќе има зелена површина, да се проба нешто да се направи типот на урбано градинарење, за да може да се произведе храна и за луѓето кои што живеат во оваа седина, кои што немаат можност да идат на страна и да работат земја. Така да препорачувам на сите кои што се заинтересирани за ваков тип на активност, да пробаат некако да издействуваат кај општинските власти, еве и невладни организации кои што се занимуваат занимуваат со заштита на околина, со органско земјоделство да пробаат ете да го прошира тој интерес за градинарење и тоа е тоа го четири парцели ќе се наводнуваат, да речеме, отприлика половина, половина час се наводнуваат, престанува и спичува електровентилот, дължува овие да ги наводнува. Половина час, па другите, па другите, па другите, па пола ограда ја наводнува, па друга пола ограда, 
Попит. Али сепак сека да ќе стигне водата, не треба да, 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 да се прилагодуваме, кај да насадиш ќе ќе стигне водата. А, од... а, ќе стигне во полу... во тој половина час во планираното колку што да. е потребно за до овде дека. Ова е излезен вентил, за се има 30 вентили вакви излезен. 4-5 генерално за надвршитен. Значи, ов дека ова е еден, ова е вентил, е само за една парцела. И од оваа парцела се пушта 6 метри црево, и од тоа 6 метри црево се пушта 6, 6 црева долги за до, на целата парцела. Добе, дај се, ајде да трнем овие, да? О, ово е насадено е има година дена и нешто. Е вечера, прекера, пак он нека ги изкършува некои гранчи. Нема, бе, тоа одинат го прават, не за друго. Една милита па што ти ви тоа нека? Е, бе, ги виска ги изкършува. Е, бе, отружи. А не е пубово ли да е чисто, фино, светини? Ама коме да кажеш, да бе, да збориш? Тука беше и отговано. Овде. Ovdje ima še mi Jorgovan, tamo ima še zeleniki, ovdje kao veja pored krajot, ovdje kao ima še ograd ovdje. Tuka ima pograd i vako, dure ograda te skršio. Evo, tuka ovako veše kratka kako ovo ovdje što je, vidiš? Evo, i veruš ti da ka ograda te skršio. Evo niče, ne mojš, što god se nasad je ovdje. Ова ја се чудам оваа година како обсан. Иначе ништо немаше див. Добро и деца се дали се другши и времињата што се менја на децата и све. Може и се тоа е младо што ќе упрекува. Животот им е тако. А, тоа е. Јо е како има, ти не си ги видела какви ружи има ја овде. Ова е, таја, а ова е. Плава. Ти видела плава ружа? Никој, сите кои погледна, никој нема видел на таква ружа. Ова е. Ама од нези ми скинува една гранка оди. Еве ги видиш. Еве ги. Ја се што оди. Ова и ова, има вакви зеленики. Ама ова е да се зелени. Мене баш една жена, прошли од пут ми рече, Дупчо вика, ке ти донесам ја едно 4-5, не сум отишла у тоа расадникот, вика. Не бе, викам, седи, не. И ги гледа, оде каде ка, оно ти на ти за што кола се партира, а ти ка. Ама ко бе да кажеш, ако кажеш, па ти падне срод. Тако ви е народ, немој да си жити. Ова, сум сакал увек да е чисто, да е убаво. Али не можеш. А овие, од тија се тамо три ружи много, много стари. Те си ги видува од тија, тија се много стари. Тија се много стари. Тија сум ги насадил. 82-та година. И уште тук, ама бото се се разпаѓа. Тоа е. Убаво е, тата кој ги гледа ќе убаво. Тоа треба сите луѓе да се паметни, пред куќи, пред гради, у твор. Ешто има празно место да си насади, да си стаи. Нему е тешко и да го очисти и све, не разбираш? Ама тоа никој, тоа не практикуват луѓето, не гледа. Краполи. Е, кај оти бе? Е, 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 колче, спреми само чук... На чукање треба, али? Ова не држи ништо. Ова ќе ми дадам. Дај, тоа кубо, наоѓа. Thank you.
Вие сте какви двете. Па сега в момента влакът малце го ги си правят и човек. Всички една лента за означуване правят и мъжа. И не му се сборува много. Има така някой фин момент, когато може да се сдивне. Да се сдивне. Само ще не бъде. Ебе, ова, Виктор, да ли му трябва тия две ги е корезем. Ай са на така 10 метра. Направихме некои чекър, вак. Неизвестно, са полека почнува некои първични облици да добива градината. Какви основи поставуваме за некои подигнати леи. Ай малце понатък. Луието се собра. Да я носам назад. Тук колче да ги оставяме. Да. Так, да го чува по-малко. Да чури няма. Да мане шука. Не знам. Одиме. Да, утре къде имаме на пътел от дневно салата. Не съм бъде. Чекай, само да прави се трябва или ти? Да, да, само да прави се. Да, не е фала, шо ни помогна. Не е фала, да се е чалата. О, вакво той. Ето го бъде заедно и сега сега да направя нещо. Колче имаме, еме колче. Ай да го пиви лъжите си да направя. Това е смислата на обществената гради. И за почетък е делова надъжка. Тай, пава за гевреха. Инако... Тай камен, айде. по-убаво е направим оваа градина, толкова по-добър пример ки има и са другите да почнат с лични инициативи на други места. Инис, градов, Скопия и на други места по други града. Натък! Затова ще ме не ми се чини да кога е. Модел ще е нуди на другието, некои допълнителни квалитет в живота ти е изпробен на други места до сега. Тало и какво може да функционира на друго место, защото ти си тука и тука да не пробваме нещо такво на тайм. На петка, не пърши на така да получи възмете. Ние некъде в 2007-та пробваме нещо слично от Карпош. Траеш около една година сега, не навлигам в подробности какво се отдуваш си като и какво даваш. Това после не знам колко време е некъде втора, трета шанса да направим така. Сега от по-големи размери, благодарение на това дека се найдва некои луѓе в градско сектор за живот на стилина и препозна тук дека има вредности за граѓаните на градско, защото трябва да се развива. Ово е основното училище братја Рамиз и Хамид во населба Шуторизари. Боровите засадени пред 40 години во дворот на училишната зграда се сушат, паѓаат гранки, а тоа е опасно за децата и за сите вработени, така што дрвјата мораат да бидат исечени заради безбедноста на сите што го користат просторот. Пред месец дена до училището е направена донација од 14 дрвца и 6 грмушки, кои двајца од наставниците ги пренесуа до таму. Еден од нив пред 40 години бил сведок на засадувањето на боровите во дворот од училиштето. Наскоро, истиот наставник повторно ќе присуствува на обновувањето на училишниот двор.